Hi 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 hi. Hi. Xin chào các bạn, lại là Noah đây. Hôm nay là giao thừa, ngày cuối cùng của năm Quý Mão và chuẩn bị chào đón năm Giáp Thìn. Mình muốn làm video này để chia sẻ lại những bài học mà mình đã nhận được sau những chuyến đi trong năm vừa qua thay cho lời cảm ơn từ những bạn đã xem và ủng hộ mình. Bài học đầu tiên, tự trải nghiệm giúp mình nhận ra được những định kiến và giới hạn của bản thân. Trước khi đi Lào, mình từng nghĩ người dân ở đây rất nghèo và khổ sở. Nhưng tới khi tới nơi thì mình thấy không hoàn toàn như vậy. Lào có tàu cao tốc triệu voi trong khi chúng ta vẫn chưa có. Cuộc sống của người dân ở Lào ở Luông Pha Băng hay Văng Viêng luôn khiến cho mình cảm thấy rất vui vẻ và bình an. Nhiều khi mình còn muốn sống ở đây nữa. Trước khi đi Thái vào tháng 5, mình đã nghĩ là Chiang Mai và Chiang Rai có khí hậu rất mát mẻ. Nhưng mà không, mùa hè ở đây thì cũng giống như Hà Nội. Hôm mình đi thì có hôm tới tận 40 độ C liền. Mình cũng chưa bao giờ nghĩ có thể vượt 250 km một ngày bằng xe máy với tốc độ có khi lên tới 8-90 km một giờ. Nhưng mà mình đã làm được điều đó sau khi mình khám phá cung đường Tam Giác Vàng. Trước khi đi Philippines, mình đã nghĩ biển đảo Việt Nam của mình như ở Hạ Long hay Nha Trang là siêu đẹp rồi. Cho tới khi được thấy El Nido với nước trong vắt, nhìn thấy tận đáy cùng màu xanh mãn nhãn thì mình mới biết là mình vẫn cần đi nhiều lắm. Mình cũng từng kim chặt định kiến là Philippines ô nhiễm nghiêm trọng nhưng có thể những nơi khác ô nhiễm thì ô nhiễm đấy. Có rất nhiều vùng biển đẹp mà họ vẫn giữ rất là sạch và hoàn toàn không có một vỏ chai nhựa nào. Super! Nếu không đi thì rất khó để mình có thể biết hóa ra là mình có những cái định kiến và giới hạn như thế. Bài học thứ hai mà mình nhận được là trân quý sự đa dạng và khác biệt. Trừ Brunei và Đông Timor là hai nước mình chưa có ý định đi trong tương lai gần thì sau khi đi Lào và Philippines mình đã hoàn thành hành trình đặt chân lên lãnh thổ tất cả các nước ASEAN còn lại. Như đó, về sơ bộ mình đã có góc nhìn tổng quan về văn hóa các nước trong khu vực khi du lịch các nước này. Mình nhận ra rằng chúng ta thường rất ít khi để ý tới những điểm giống hay điểm chung mà tập trung vào những điểm riêng với mình. Chắc mình sẽ không thể nào quên cách cúng dường của người dân Lào với các vị sư ở Luông Phra Băng hay âm nhạc đường phố khắp mọi nhà đường của người Philippines cũng như kiến trúc những ngôi chùa độc đáo và phá cách ở Chiang Rai, Thái Lan. Dù rất là gần gũi về mặt địa lý nhưng mình tìm thấy được sự khác biệt trong tính cách của người dân mỗi nước. Nếu như người Thái Lan làm du lịch rất tốt, thân thiện, người Lào hiền hòa, tốt bụng, <cười> thì người dân Philippines rất lanh lợi với khả năng giao tiếp tiếng Anh cực kỳ đỉnh. Dù khác biệt nhưng mình luôn cảm nhận được sự thú vị và những nét tốt đẹp trong con người những nơi mà mình từng đi. Bài học thứ ba, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Trong mọi chuyến đi luôn có những thử thách. Nếu như ở vang viêng Lào, khi vào hang Tham Phu Kham đã có lúc mình cảm thấy tuyệt vọng vì không tìm được lối ra. Nhưng cuối cùng mình vẫn tìm được đường và đã có một trải nghiệm không thể nào quên. Rồi một loạt những sự cố như suýt trễ chuyến bay, phút cuối tới nơi không có phòng hay bị nhầm hạng phòng ở Philippines thì mình vẫn giải quyết ổn thỏa. Đôi khi có thể biến nguy thành cơ, đó là được tặng một số điểm để đặt phòng trong những lần tới. Những lúc như thế, điều giúp cho mình có thể đi tiếp được đó là niềm tin mọi chuyện rồi sẽ ổn. Và thông qua đó, cái niềm tin này càng ngày càng sâu ở trong mình. Cảm ơn năm cũ đã cho mình những bài học này. Với năm mới sắp tới, mình cũng hy vọng sẽ có những chuyến đi thú vị và những bài học giá trị. Chúc các bạn và gia đình có một năm mới hạnh phúc với thật nhiều sức khỏe và những trải nghiệm thật đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những trải nghiệm tiếp theo. Bye.